Bienvenidos a su programa de desenlaces. Hoy me encuentro con un ingeniero agrónomo. Ha sido ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Ha sido también presidente de Corpo Miranda, jefe de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Miranda y actualmente es el alcalde del municipio Ambrosio Plaza. Luis, bienvenido. Muy buenas tardes. Agradecido, Rodolfo. Muchas gracias. Luis, nos dimos cuenta que pudiste articular con los planes del Gobierno Nacional para el municipio de Ambrosio Plaza. Cuéntanos un poco cuáles fueron esos planes y cómo el pueblo se benefició de ellos. Sí. Si algún mensaje dio nuestro presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con que hablemos con la verdad a la gente. Al venir de estas elecciones, por lo menos en Guarenas, ganamos con el 73% de la votación. Ganamos en todos los centros electorales, desde los centros de pueblo, de nuestras barriadas, hasta los centros de las urbanizaciones donde permanentemente perdían. Eso da una lectura de una necesidad de esperanza, una necesidad de buscar soluciones que nos incluyan a todos. Pero a la vez hay que decirle la verdad a la gente. Nosotros en diciembre reunimos a todas las estructuras de pueblo, club, estructuras políticas y movimientos populares y le planteamos las dificultades. ¿Qué pasaba a ser lo más importante en Guarena? El aseo. Hicimos un gran despliegue desde el 20 de diciembre hacer un esfuerzo de montar un mecanismo de emergencia que nos ha permitido al día de hoy decir que hemos recogido 7.267 toneladas de basura. Que al final, dice, bueno, ese es tu trabajo, es correcto, es mi trabajo, por eso no lo convertimos en lo más importante, pero eso se hizo. Se buscó un mecanismo de emergencia en todo diciembre donde 92 trabajadores estuvieron permanentemente recogiendo desechos, de manera tal que la familia que se reunía en su casa no conviviera con una situación de insalubridad. Es un problema concreto claro. porque valoramos la tranquilidad de la gente. Claro. Hubo el tema del agua. El 22, 23 de diciembre hubo un problema en Guarena. Se averió el sistema este, Taguasa, que alimenta parte, digamos, de las tuberías de agua de Guarena. Y hubo, hubo corte el servicio de agua 22, 23, 24, 25 y 26. Fue un problema imprevisto. Se dañó la bomba y comenzó a no llegar agua. Es tan importante el sistema Ataguasa que atiende a Nueva Casarapa, Ciudad Casarapa, pero también atiende a la organización 27 de febrero, entre otras. O sea, se convirtió en un problema estratégico. ¿Qué decisión hubo en pleno diciembre? Desplegar un plan de emergencia de agua para Guarena, camiones cisternas públicos y privados, para que no hubiese en esa concentración de familia la limitante de una basura en las calles y de una casa sin agua. Entonces, al tema navideño en sí, se planteó una estrategia de gestión. A la vez, hicimos reuniones con el factor transporte para evitar que se fuera el ruido que alimentara a la gente. En enero va a haber conflicto por el pasaje. Entonces, para nosotros es un escenario que se mueve. Vivimos diciembre, trabajamos la Navidad, pero nos preparamos ante una coyuntura de posibles dificultades. Basura, agua, transporte. Sobre todo porque contamos con el favor de la gente. La gente votó por nosotros. Pero esa confianza se alimenta de gestión. Claro. Y la gestión tiene que estar ubicada en lo que la gente le preocupa. Hay que resolver muchas cosas, hay que atenderlas todas, pero hay que comenzar por algunas. Y lo correcto sería siempre ir calibrando qué es, en qué se pone la preocupación de la gente. Y una a una las dificultades y las superando en unidad con las comunidades. Luis, tú sin duda que eres un hombre, los que te hemos seguido nos hemos dado cuenta que tienes una amplia vocación de servicio. Eh, has tenido cargos de altísima responsabilidad y siempre ha sabido sortear las dificultades en ello. Pero este nuevo rol de alcalde, eh, que hay que hacer un diagnóstico real de las necesidades del pueblo, que hay que estar allí con el pueblo, cuestión que yo sé que eh, más bien es algo que a ti te gusta, ese contacto con la comunidad. Pero, ¿cómo te sientes eh, en ese contacto permanente y a diario con la gente pidiéndote eh, un agua, mira aquí? Eh, acuérdate que... No es lo mismo pedir agua que tener que repartirla. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en esa faceta? Sí, bueno, en principio es complicado, porque al final la estructura de gobierno más cercana al pueblo es la alcaldía. Claro. Más cercana porque es el actor de gobierno que está en tu localidad, al que le tocas la puerta todos los días. Por tanto, compararlo con otras funciones de gobierno es muy distinta. No, no. Al final tiene que estar siempre pendiente de cómo percibe la gente tu acción. No puedo olvidarte. Por ejemplo, cuando hubo el momento más álgido de la crisis por el alimento, que surgen los CLAP, la gente pediera comida. Y recuerdo que tú ibas a acomodarle el techo y te decían, yo no quiero techo, yo quiero es comida. 
¿sí? Luego que comienza la gente a percibir que hay irregularidad con sus dificultades, pero llega alimento, ahora la gente pide medicina, pide arreglame la casa. Entonces, en el servidor público que está en el municipio, pues debe entender que es una lista interminable de necesidades. Por tanto, atiendes un aspecto, tienes que estar preparado porque surge otro. Y el diagnóstico tiene que ser diario. ¿no? Así es. Entonces, los problemas de hoy y de repente ya mañana no son los mismos. Entonces, tiene que cultivarse la paciencia y el aprecio a la gente. Porque al final, te repito, en Guarena es un pueblo, pueblo complicado, un pueblo realmente un pueblo rebelde. Lo que pasó el 27 y 28 de febrero del año 89 no es casualidad. Claro. Es un pueblo que logró captar un momento específico donde las políticas neoliberales lo afectaban y salió para la calle. Y fue tan atinado su actitud que agarró y arrastró a toda Venezuela por ahí. Entonces, Guarena no ha perdido ese carácter, pero también un pueblo en el fondo muy leal y muy amoroso. En la campaña visitamos muchas casas. Siempre nos acompañó el pueblo organizado, pero nunca nos llevaron un caso simple. Nunca, Rodolfo, nunca, nunca. Cada vez que iba a un barrio me llevan al peor caso. Y eso veía que había mucho respeto de ellos mismos hacia su comunidad. No era, llegó el candidato y yo lo para tu casa. Sino, llegó el candidato y llévala a la señora que tiene más muchachitos que no tiene empleo, a las personas con discapacidad, a las casas que se están cayendo. Invariablemente, aunque había angustia, nunca hubo rechazo ni renegaban del legado de Chala. ¿Qué quiere decirte esto? Que es un pueblo que en principio requiere amor. Entonces, ¿cómo se expresa eso desde una alcaldía? Atiéndelo. Claro. Este, Soluciones. Escúchalo. Y solución que tenga, ejecútala. Y solución que no tengas, dile la verdad. Claro. Entonces, esa es una lectura que Dios quiera, nunca olvidemos. Para mí hoy está totalmente clara, pero hay que hacer un gran esfuerzo para siempre tener la unificación como institución para atender al pueblo amorosamente como prioridad. Parece muy subjetivo, pero yo creo que ahí fue la base del legado del comandante Chávez. Siempre tener el oído puesto en el corazón del pueblo. Eso es lo que te permite que te den un chance para resolver. Hay que ser analítico, pero nunca perder la posibilidad de escuchar a la gente en, en esencia lo que quiere decir. Tengo como invitada una comunicadora social. También es miembro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Anzuategui. Ha sido viceministra del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. También ha sido diputada del Consejo Legislativo del Estado de Anzuategui, constituyente territorial por el municipio de Guanta y actualmente es la alcaldesa del municipio Sotillo del Estado de Anzuategui. Alcaldesa, bienvenida. Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo recibe Herminia García esa designación como alcaldesa? Bueno, lo primero es que la tarea de constituyente fue una responsabilidad que asumimos llamado, producto del llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a la juventud, a las mujeres, a la sociedad toda por la paz. Y ese es, fue un deseo, ¿no? nuestra voluntad de participar. Ya la segunda fue una tarea que nos dio la Revolución Bolivariana por orden de la constituyente. Nos inscribimos como candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela y logramos el resultado electoral que el 10 de diciembre se expresaba con que el municipio Sotillo, Puerto La Cruz, tenga nuevamente una alcaldía revolucionaria, una alcaldía patriota. ¿Qué tal la interacción con los habitantes del municipio de Sotillo? Ha sido maravilloso. Porque hemos visto en las redes sociales que había una actividad intensa en la cual estaremos hablando más adelante. Pero ¿cómo recibe Herminia en lo personal una joven venezolana eh, esa responsabilidad tan grande? Ha sido maravilloso. Nosotros siempre hemos militado y creímos que Hugo Chávez iba a decir lo que vamos a hacer en nuestra vida. Es así ahora, es Hugo Chávez a través de Nicolás Maduro, es a través del pueblo, es a través de la Revolución Bolivariana. Y nos dicen lo que íbamos a hacer y realmente nunca estuvo en los planes tener 30 y ser alcaldesa, pero sí estuvo en los planes servir a la gente. Cuando decidimos poner eso en primer lugar, es el resultado del trabajo que estamos viendo. El, la interacción con la gente en redes sociales es muy buena. Sin embargo, debe ir creciendo, son miles de hombres y mujeres en Puerto La Cruz, en nuestro municipio, que requieren ese espacio donde podamos interactuar, conversar, construir juntos una propuesta de ciudad. Se trata de eso, precisamente, del hecho que cada acción de cada ciudadano, de cada hombre y mujer que habita en nuestra ciudad, tiene un compromiso con construir esa ciudad que soñamos, la ciudad que queremos eh, para nuestros hijos, pero también la ciudad que merecemos hoy para tener calidad de vida. Una ciudad cada vez más eh, proactiva, participativa, y una ciudad que en medio de las grandes dificultades que atravesamos pueda ponerse eh, nuevamente erguida como uno de los centros económicos más importantes del oriente del país. Debo hacer una pausa. No se aparten, ya venimos.
Seguimos con su programa de desenlaces. Por allí la vimos en, en algunas reuniones con lancheros, visitando algunas playas. Eh, yo quisiera que nos contaras un poco al respecto. Bueno, es importante sumarle lo siguiente. La ciudad de Puerto la Cruz tiene pocos balnearios aptos. Estamos en un proceso de recuperación de la Bahía de Pozuelo, que es un proyecto del presidente y comandante Hugo Chávez y que ha retomado el presidente Nicolás Maduro. Pero fundamentalmente Puerto la Cruz sirve de tránsito a más de 600 temporadistas, pero pongo un promedio, ¿no? En cada ciclo de extranjeros que pasan hacia la isla de Margarita, en la ruta turística Manaos eh, Margarita. Y tiene, entre otras cosas, además del turismo internacional que ahí se expresa, tiene la particularidad de que sirve de puente de otros dos maravillosos municipios, el municipio Simón Bolívar, que es Barcelona, la capital del estado de Anzuari, y el municipio Guanta. Bueno, un saludo aquí al alcalde Luis José, <ríe> a Luis Marcano, José Marcano, amigo de la casa. Nuestro hermano. Y es Guanta, también una ciudad maravillosa, yo amo Guanta, amo Puerto la Cruz y amo Barcelona, soy hija del estado de Anzuari, pero Guanta también con maravillosas playas. Se convierte en un puente perfecto Puerto la Cruz en una, en una costa, que es nuestra fachada caribe, y que tiene un gran atractivo turístico. En estos balnearios, Debo sumarle que hay una, una vida no solo de las comunidades de los pescadores, sino también está la capacidad hotelera en Puerto La Cruz más grande de tierra firme. Es decir, solo comparable con Margarita en el oriente del país, nuestra capacidad hotelera y de eh, hospedaje, que compensa bueno, a Barcelona y a Guanta. Esa actividad económica nos obligó a generar una serie de encuentros no solo con la Cámara de Hoteleros, sino también con los artesanos, con los productores de del mar, bueno, en este caso hay que hablar de los pescadores, pero fundamentalmente hacer reuniones con quienes hacen vida en torno a este tema para fortalecer la seguridad, para fortalecer el acceso a esta actividad económica durante nuestros carnavales y convertir todo esto en un gran engranaje que nos permita poco a poco ir avanzando hacia ese modelo de ciudad que somos, que debemos fortalecer y que tiene que ser una oportunidad de crecimiento económico para el país, no solo para el oriente, no solo para Anzuati, sino para el país. Alcaldesa, vamos a hablar un poquito de gestión. Eh, yo quisiera que nos contara cuáles han sido los avances o por lo menos el diagnóstico que se ha hecho en materia de obras públicas. Bueno, lo primero es que llegamos a una ciudad, a un municipio que, con grandes problemas. En medio de las dificultades que atravesamos, también hay unos temas que teníamos que resolver juntos. Entre eso el tema del saneamiento ambiental. El tema de los servicios es la gran prioridad del municipio. Hemos puesto un esfuerzo importante, comenzamos el año afortunadamente en jornadas de saneamiento ambiental, limpieza, barriendo los bulevares, haciendo un gran esfuerzo, hemos mantenido durante los últimos días y desde la primera semana de nuestra, eh, desde que asumimos ¿no? la alcaldía, nuestra gestión, la primera semana de gestión es el 18 de diciembre, el saneamiento de la ciudad como prioridad, fundamental para el tema de la ciudad de Puerto la Cruz. No podemos hablar de turismo sin hablar del saneamiento ambiental. Claro. Incluso no podemos hablar de salud sin hablar del saneamiento ambiental. Por eso es que nuestra prioridad ha sido garantizar el establecimiento de los 21 cuadrantes para el saneamiento ambiental. Hemos establecido cuadrantes luego de asambleas, no solo con los consejos comunales, sino también con su comité de salud, con la comunidad y con los actores involucrados con el servicio de recolección de basura para garantizar horarios, cronogramas, pero sobre todo una ruta que permita habilitar no solo la flota, nosotros tenemos un gran problema con nuestra flota, estamos haciendo un esfuerzo por ir rehabilitando vehículos e incorporarlos al sistema de recolección de desechos sólidos, pero lo primero que hicimos fue organizarnos con la gente. Ahora inicia una nueva campaña. Hemos recolectado en el municipio no menos de 8 mil tonel, toneladas, 8 mil toneladas de desechos sólidos. Puerto la Cruz es una ciudad que produce 300 toneladas de basura por día. Imagínate. Necesitamos hacer un gran esfuerzo como sociedad para no solo disminuir nuestro, nuestra producción de desechos sólidos, sino también apostar a una conciencia de reciclaje, de reuso, de garantizar un, un sistema armónico con nuestro ecosistema. También es cierto que tenemos que disponer de espacios para eso, que tiene la alcaldía que hacer un gran esfuerzo por cumplir con los horarios, por limpiar adecuadamente y por involucrar a la comunidad con la recuperación de espacios que eran espacios de área común y que lamentablemente fueron tomados como especie de basureros. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay una serie de puntos críticos. Para la mayoría de los venezolanos no son conocidos, pero para el portugués son referencias. La aldea de pescadores, los boqueticos, el mercado de los pescadores en los cocos, puntos como el elevado de pozuelos. Esos lugares donde se concentra muchísima basura han sido nuestra principal ocupación. Hoy podemos decir que Puerto la Cruz está mucho más limpia. Hay mucho por hacer, pero el gran reto es lograr que la ciudad se convierta en una ciudad limpia que ofrezca 
a sus visitantes la mejor cara, que, me, que ofrezca su mejor rostro, pero también que tenga los ciudadanos en cada uno de los sectores, en, las, en los sectores residenciales, la posibilidad de vivir sanamente, disponiendo de los desechos de una manera más organizada. En este esfuerzo, la alcaldía ha dispuesto, la gestión municipal ha dispuesto no solo más de 350 funcionarios, trabajadores de la Corporación de Servicios Ambientales en función de la recolección de desechos, sino también del barrido de la ciudad. Alrededor de escuelas, este fin de semana, acompañamos una jornada que fue orientada por el ministro de Educación, el ministro Elías Agua, una jornada de trabajo voluntario alrededor de las escuelas, de los planteles educativos. Logramos rehabilitar varios de estos espacios, pero nuestro principal aporte fue la incorporación de estos 350 hombres y mujeres a la limpieza de las áreas alrededor de las escuelas, de los planteles. Incorporamos en este plan las bases de emisiones y hacemos un llamado a que esta jornada que hicimos con el ministro de Educación se mantenga con cada uno de los sectores de la vida en el municipio y que logramos, así como limpiar alrededor de las escuelas, así como logramos limpiar alrededor de las escuelas, lo hagamos también alrededor de los espacios de salud, alrededor de los espacios artísticos y sobre todas las cosas, alrededor de las áreas deportivas de nuestro municipio, que es el principal espacio de esparcimiento de nuestros jóvenes. Luis, tengo aquí una serie de puntos que yo quisiera que me hicieran unas reflexiones breves sobre estos primeros días de gestión. ¿Con qué te has conseguido? ¿Cuáles son los planes que quieres profundizar? Hablando un poco de ese diagnóstico eh, que señalábamos en el bloque anterior. El tema alimentario en el municipio, ¿cómo se encuentra? En la coyuntura que tenemos, país, el tema alimentario está en la mesa, uno de los temas más importantes. Por supuesto, la gente percibe que el gobierno construyó una solución con el tema de los CLAP y la distribución de alimentos. Aunque existe la solución, eso tiene que irlo resolviendo semanalmente. Claro. En Guarenas y en Guatire, el dispositivo nacional que nos ayuda con el abastecimiento es Pedeval, un gran esfuerzo que está haciendo esta institución que depende del Ministerio de Alimentación. Y con el apoyo de nuestro gobernador hemos estado atendiendo de varias maneras este asunto. Entonces, en los últimos ocho días del año pasado logramos entregar 38.990 cajas de alimentos, o sea, atendemos. 38.990 familias con cajas CLAP. A la vez, con la gobernación atendimos con bolsas bolivarianas a 5.400 familias de sectores medios. Estas bolsas están llenas de producto nacional y están sujetas a un precio un poco más alto porque esta es la situación del mercado nacional. Claro. Ahora en enero, desde hace dos días, hemos estado activando de nuevo el plan y completando la atención a la población de, del municipio Plaza de Guarena. Hemos atendido en estos últimos dos días a 7.744 familias. Esto nos suma una atención ya de alrededor de 45.000 familias. El tema es que la población de Guarena, de familia, estamos estimándola en 49.000. Entonces, seguimos con la tarea. Eh, por eso, tenemos que estar siempre atentos. Por un lado garantizando que se vea con claridad que es un ciclo, por tanto hay un orden de atención, lo cual no debe justificar que cualquier comunidad que sienta retraso en su despacho le da derecho a, a generar la crisis, porque el que genera la crisis para que lo atiendan más rápido, al final violenta que hay uno al anterior en el ciclo. Exactamente. Entonces debe haber una labor de atención operativa, pero también de, de, de educación política. Al final los CLAP han servido mucho de eso, pero al final el mecanismo que implementa la tarea son líderes de calle, de comunidad, de escalera, de callejón, y eso crea un mecanismo de conversación que permite que la gente sepa cuándo viene, por qué viene. En este momento estamos complementando eso, estamos generando mercados que hemos llamado los mercados de esperanza, porque estamos buscando que llegue alimento de nuestros productores, en Guarenas hay 26 asentamientos campesinos, estamos tratando que esa gente coseche lo que ha cultivado y lo venda una vez que facilite el ingreso de dinero en ellos y que eso haga sustentable la actividad productiva, porque en Guarena era invisible la existencia de asentamientos campesinos, estaban, pero no, no salían en la foto de la sociedad. Por otro lado, Guarena tiene grandes, grandes desarrollos industriales, estamos tratando que los industriales pongan su producto ahí. Aporten, claro. Y a la vez, hemos tenido un gran apoyo por parte del Ministerio de Pesca, porque prácticamente semanalmente contamos con camiones de pescado. Entonces, estamos buscando que se genere, la, se genere esa... Esa comprensión de que el problema alimentario está siendo atendido con bolsas bolivarianas, con cajas CLAP, con mercado y a la vez con operativos especiales de proteína. Que deje claro que hay una intencionalidad de atenderlo, que hay una secuencia, ¿sí? que hay dificultades, 
¿sí? pero hay un mecanismo establecido y rompamos con esa matriz que pretende decir no te va a llegar más comida. Claro. Y te lo digo con precisión porque vivimos momentos en que hubo actores mediáticos, sobre todo por las redes sociales, que decían realmente una arquitectura del lenguaje y había un discurso, lo manipulaban y lo convertían al contrario, promoviendo protestas sobre la base de un pueblo que en ocasiones se confundía. Eso nos ha permitido aprender. Primero, seguimos con la distribución, no la subestimamos, la hacemos regular y por otro lado estamos atentos a cualquier foco de mala información. Mucha vigilancia preventiva, pero también poner a las redes sociales. ¿Para qué hicimos la Asamblea del Plan de la Patria? Para que haya conciencia y que la gente tenga un rol activo en el convencimiento. Sin duda que es así. Luis, nueva pausa. Luis Figueroa en Desenlaces a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con su programa de desenlaces. Alcaldesa, creo que uno de los grandes éxitos ha sido el acompañamiento de la comunidad. ¿Quién más para saber cuáles son las necesidades más primarias de un sector que los mismos habitantes que hacen vida allí? Yo creo que el acompañamiento ha sido determinante en este caso. Sí, ha sido el principal factor. La comunidad son, es el principal actor de cualquier transformación que pueda hacer un gobierno municipal. Nosotros disponemos 30 vehículos, 350 trabajadores, disponemos una logística que semanalmente supera los 160 millones de bolívares, eso es importante también resaltarlo porque se trata del dinero público, para lograr recolectar los desechos sólidos, para lograr garantizar la mejor visión de ciudad. Pero si al día siguiente en la, en la mañana ya está nuevamente el lugar allí convertido en un depósito eh, improvisado de basura, no podemos hacer la ciudad que queremos. Claro. En esto hemos dispuesto también un nuevo sistema de trabajo con nuestros comercios comunales, con los comités de salud, con los equipos de trabajo que nos han ayudado. Estamos dando los primeros pasos en este proceso. Esperamos poder en corto tiempo decirle a la ciudad de Puerto la Cruz que somos una ciudad limpia, una ciudad turística y mantenernos constantemente en este esfuerzo. La prioridad número uno es el saneamiento ambiental. Yo quisiera saltar a otro tema que está necesariamente conectado con eso y es el tema de la salud pública. La atención a casos de paludismo, de otros cuadros virales que son producto de la, de la mala distribución de los espacios en algunos sectores, claro. la acumulación de aguas servidas. En este proceso hemos iniciado una campaña que, viene de promovir, que la promovió inicialmente la comunidad de la zona que llamamos hoy le llaman zona rural, pero es la zona de expansión de nuestro municipio, donde se concentra parte importante de nuestra población. Allí no solo hemos debido abordarlo con el tema de salud, lo hicimos gracias a Dios al aporte del ministro de Salud, Luis López, que logramos intervenir la ciudad cuando el, esa, esa zona con un brote de paludismo y encontramos que una de las primeras apuestas que tiene que hacer el municipio es ir a eliminar los criaderos de mosquitos, los residuos de los estancamientos de aguas servidas. Iniciamos un gran proceso esta semana pasada bueno, terminó parte de, en, la, en Puerto la Cruz, vamos a iniciar en la zona de expansión, en, limpie, en la limpieza de las cañarí, de las eh, cunetas, los canales, <ríe> no recuerdo el nombre de, que le dan, ¿no? Pero es cierto es que estamos limpiando todo lo que son nuestros, de, nuestros sistemas de distribución de las aguas una vez que son servidas para garantizar que cuando llegue el periodo de las lluvias podamos tener una ciudad segura, que no se vea afectada por las lluvias en materia de salud, pero sobre todas las cosas que ayuden a nuestra comunidad a evitar enfermedades que se producen a través de la reproducción de vectores en aguas acumuladas alrededor de las viviendas. Esto es muy, muy importante. Pareciera que no es un tema que tenga que ver con el saneamiento ambiental o con la salud pública. Están estrechamente vinculados, es nuestra principal prioridad. Sabemos también que hay espacios con colectores caídos, hemos venido avanzando con el apoyo de Hidrocaribe y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, pero nuestra principal eh, meta y que ya afortunadamente pudimos cumplir fue la limpieza de todas las cañadas, de toda la disposición de los espacios y garantizar que tengamos las quebradas y zonas de distribución de aguas en los sectores libres de escombros, libres de, de obstrucciones para que una vez que lleguen las aguas y que empecemos a tener los periodos de de lluvias, garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Inclusive vimos que hace poco hicieron unas actividades para controlar algunos botes de agua, que es un tema tan importante en una zona turística, ¿no? que atiende a tantas 
personas, no tan solo en temporada, sino los fines de semana normales. No hablemos de una temporada como carnavales o Semana Santa o las vacaciones escolares, sino que es algo que reiteradamente tiene eh, gente visitando los diferentes centros turísticos de Puerto de la Cruz, el tema del agua es fundamental y ahí vimos que controlaron algunos botes que había. Es correcto, el presidente de la República decía recientemente que nuestro objetivo es mantener los objetivos históricos del Plan de la Patria de Hugo Chávez y uno de ellos es la preservación del medio ambiente. Sin duda el acceso al agua para la gente es realmente muy importante. Así es. Pero la realidad de Puerto de la Cruz es la siguiente, más de 60 años con un sistema de, de distribución de las aguas para el uso familiar que necesita mantenimiento, que requiere una serie de reparaciones. Voy a poner un ejemplo, las zonas altas de la ciudad, lo que llamamos la zona residencial, ahí se concentra más del 67% de la población eh, eh, reside, reside allí, el 60% de la población de la ciudad de Puerto de la Cruz. Y mientras más alto estás, más cerca los tanques de agua, menos acceso al agua potable hay. Y es producto precisamente de que bueno, la ciudad fue construida de forma diferente, a medida que fue creciendo la población fuimos creciendo claro. de forma no planificada. Es. En este momento, sectores como Valle Verde, Colina de Valle Verde, están, siendo, están sufriendo las dificultades del acceso al agua. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por ir recuperando junto con Hidrocaribe algunos espacios. Hemos logrado rehabilitar las bombas de agua de tres sectores que alimentaban, voy a poner un ejemplo, el sector del Amparo, 1.600 familias, ahora estamos trabajando en la reparación de la bomba de agua que surte los sectores de Colina de Valle Verde y Valle Verde, que son aproximadamente 3.000 familias en un sector que necesita el acceso al agua potable y en ese procedimiento nosotros estamos preparándonos para iniciar un proyecto que hemos presentado al Ministro de Ambiente para garantizar el acceso al agua no solo de esa parte de Puerto de la Cruz, sino también del resto de la ciudad. Dentro de poco tiempo tendremos dificultades al respecto. Es una ciudad que estaba planificada para no más de 150.000 habitantes, 200.000 habitantes. Hoy estamos acercándonos a los 400.000 habitantes. Imagínate. Necesitamos duplicar nuestra inversión en materia de distribución de las aguas blancas, de las aguas para uso familiar, pero también de las aguas servidas, evitar que caigan en nuestros espacios naturales, claro. en nuestras reservas naturales y potenciar las fuentes de agua eh, que están pues en la superficie de agua dulce, voy a poner un ejemplo, en la zona de expansión del, del municipio, tenemos una de las principales fuentes de agua dulce del municipio, que es el río Curaguaro, que puede surtir a toda la ciudad si generamos un nuevo proceso de distribución, un nuevo plan de distribución de las aguas para uso familiar. Otro tema que pega mucho es el tema de la basura, te reitero, hemos estado desplegados, el tema del agua, este, hemos fletado gran cantidad de camiones y cisternas para seguir atendiendo ese tema. So, el, el tema de transporte es un tema que está en la mesa. Hemos estado generando mecanismos de supervisión con la Policía Nacional Bolivariana que tomó el terminal de pasajeros de Guarena para ir generando esa, esa condición de orden. El que salga de aquí cumple con el precio. Y tratar de eliminar esos que cumplen servicio por fuera, que al final no ayudan a nadie, pues son precisamente los que piratean ruta y cobran por encima. Ahora bien, estamos buscando crear otra, hacer, desplegar otras líneas de trabajo. Uno, por ejemplo, sobre la población que está en condición de refugio, estamos revisando los censos de manera tal que se cumpla la instrucción presidencial de que haya refugio cero. O sea, iniciar el, la limpieza de esa base de datos para tenerlo una vez preparado cuando se entreguen viviendas nuevas, lograr que la población en condición de refugio vaya a esas viviendas nuevas. E iniciar una política que sea transparente el tema de la vivienda en Guarena, cuáles son los proyectos, cuáles son las oportunidades, que genere entonces la construcción de nuevas viviendas, un fenómeno activo de la sociedad. No es sentarnos a esperar que el Ministerio las haga, claro. sino que tengamos un municipio activo y una sociedad activa con el tema de las viviendas. Con el tema de las vialidades, hay muchas quejas, muchas quejas porque hay muchas vías en malas condiciones. El presidente orientó la construcción de un plan de asfaltado. Estamos junto al gobernador elaborando ese plan, cómo se concreta, o sea, cómo tenemos acceso al RC2, ¿Cómo tenemos acceso al cemento asfáltico, que son productos que, que tiene PDVSA en la mano? ¿Cómo llega? Y aunque la población a veces no lo maneje, el precio de los productos básicos vinculados al asfalto son bajos y los controla PDVSA. El precio del asfalto es caro porque las empresas que controlan lo, digamos, lo, el, las canteras colocan carísimo la piedra picada. Entonces pareciera, y es bueno que Venezuela lo sepa, que tú pagas la piedra que está en nuestro subsuelo en dólares. Imagínate. Entonces, el proceso de asfaltar las calles, que la gente lo pide con razón, supone un, una aclarar la situación del que posee la explotación de las canteras.
adelante, vamos hacia medida que nos permitan garantizar un, un asfalto real, que lo tengamos disponible y un precio asequible porque hay que comenzar a faltar las calles. La gente lo pide y vamos hacia allá. Pero eso incluye algunos procesos que hay que hacerlo con claridad a la gente. Porque pareciera que tú pides asfalto y el asfalto aparece. No, pides asfalto con razón y eso hay que generar las condiciones de contar con el asfalto y colocarlo. En Guarena estamos iniciando ese proceso de, de diagnóstico de las vías. Desgraciadamente finalizando el año pasado quedaron varias vías escarificadas, raspadas que hace falta colocarle el asfalto, pero es nuestra obligación resolver ese tema. Hay temas vinculados al alumbrado, es un requerimiento de la comunidad, porque al final el alumbrado está asociado a la seguridad. Para que haya más seguridad, tiene que tener alumbrado las vías. Claro. Este, dificultad que la mayor parte de los insumos son importados. Tú quieres alumbrar las calles, entonces hay que resolver el tema del, de los reflectores, los bombillos, el cableado. El cable tiene un componente importantísimo en cobre, el cobre es importado. Entonces, cuando no hablamos de restricciones económicas, impacta el cobre. Se están buscando nuevas modalidades tecnológicas para que haya un cableado que tenga otros productos por encima del cobre, la, de la proporción del cobre. Estamos en ese trabajo. Pero mientras tanto, estamos apegándonos al plan Cocuyo que tiene el Ministerio de Energía Eléctrica y estamos coordinando con el gobierno para que nos lleguen fondos y nosotros a iniciar el alumbrado. En Guarena hay una fábrica que produce bombillos que produce luminarias. Entonces estamos aprovechando esa ventaja concreta. Si el, el productor de bombillo está en nuestro territorio, ¿cómo logramos alianzas para acelerar el proceso de alumbrado? Es una línea nacional. Y el tema de, digamos, del transporte lo vamos construyendo progresivamente. La seguridad, Luis. Ajá. Hay una, fíjate, nuestro gobernador anunció la semana pasada que Miranda pasó de ser el estado más inseguro ya somos el quinto. No es lo óptimo. Lo mejor hubiese sido que en Miranda no hubiera inseguridad. Pero eso es expresión de que hacía falta una política coherente. Ha ido bajando mucho los indicadores de inseguridad. Primero, este, hay una cantidad de patrullas importantes que están disponibles en las calles. Sobre todo en las grandes autopistas donde se concentra mucho el delito. Cualquiera que circule por las vías mirandinas verá patrullas de polimiranda. Segundo, se está trabajando por incorporación de mayor número de policías, policías nacionales, policías estadales y las policías municipales. En plaza tenemos el reto de mejorar la condición de trabajo y condición de vida de nuestros policías. Hay que solicitar de ellos una mejor atención, pero también hay que dedicarle una mayor atención. Hemos visto que han bajado los indicadores y, te repito, no especulo sobre los datos. Nuestro mismo gobernador fue autorizado para anunciar por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, el que Miranda había bajado en torno a los indicadores de violencia, secuestro, hurto, asesinato. Entonces, se están tomando medidas, pero hay que reconocer que es unas medidas complementarias. ¿Quieres menos violencia? Hay que mejorar las canchas. ¿Quieres menos violencia? Hay que tener mayor actividad comunitaria. Claro. Cuando hay un operativo CLAP, ay, no hay violencia ese día en ese sitio. ¿Sí? Cuando hay un operativo deportivo, una feria de la misión por la paz y por la vida, ese día en esa comunidad no hay violencia. Entonces, se trata de fortalecer las policías, políticas de prevención, iluminar, tener las vías de libre tránsito y otros generar actividades que reúnan a la gente para tener un, actividades de compartir que, te repito, elimina, llevan a cero la acción delictiva en ese territorio ese día. Así es. Última pausa, Luis. Eh, y al regreso quiero que hagamos una especie de diagnóstico de los principales problemas del país. Ya venimos. parte final de su programa de desenlaces, pero todavía nos quedan algunos temas que abordar con Luis Figueroa. Luis, hablábamos un poco también de, de la situación país, ¿no? Sin duda alguna, decíamos en el bloque anterior que la Asamblea Nacional Constituyente ha dictado algunas medidas importantísimas para resolver el tema económico. Todavía faltan otras. El presidente se ha puesto al frente en la solución de los problemas, como nos ha tenido acostumbrado durante todos estos años. Pero... ¿Cómo vislumbra Luis Figueroa el 2018 en Venezuela? Yo creo que la, ha avanzado el nivel de elaboración de las políticas en Venezuela. 
Por eso es tan resaltante cuando tú ves algún actor político que se coloca de espaldas a esa realidad y sigue con discursos repetidos o atrasados. No solamente la Asamblea Nacional ha ido tomando medidas, sino imagínate que estamos viendo medidas en movimiento. O sea, las piensas, las decretas y se convierten en, paz, en parte el torrente político y social del país. O sea, son medidas que se van tomando en el momento y se inserta inmediatamente en el torrente de, de situaciones. Por ejemplo, el tema económico, cómo evadir el bloqueo, pero a la vez de evadir el bloqueo y tomar medidas como el Petro, es cómo yo me preparo para aguantar el impacto de ese bloqueo, que es real. Claro. Entonces, por ejemplo, promover la cultura del mantenimiento, es una postura radical en torno a la cultura política del país, no seguir necesariamente todo resolviéndolo con cosas nuevas, porque no comenzamos a ver hacia adentro y vamos a cultivar una, este, la política de reparar, de mejorar, de mantener, que la inversión que se haga dure más tiempo, uh -huh. tratar de revisar a que no siempre la solución está en compra más, porque al final si seguimos comprando importado, al final nunca vamos a terminar de liberarnos de ese espacio. En la medida que, eso, que esas proporciones se inviertan, tú comienzas a tener un país que se perciba mejor a partir de un esfuerzo cotidiano, no visto necesariamente por el compra más. Pero a la vez, ¿qué pasaría si nosotros comunidades locales, como gobiernos locales o como gobiernos regionales, comenzamos a pensar más en generar soluciones de corte económico? ¿Podrá una alcaldía generar negocios mixtos para capturar divisas? ¿Será que gobernaciones pueden iniciar la conformación de unidades económico-productivas que permitan exportar y capturar divisas? ¿Será que puede ser una vía alterna para lograr el desarrollo de un territorio sin tener que depender de las grandes fuentes nacionales de recursos? Ah, significa eso un cambio en la lógica del poder. Significa eso un cambio en la lógica del funcionario público. ¿A qué me quiero referir? Dejar de vernos como actores pasivos que capturamos la renta nacional si nos convertimos también en actores políticos, servidores públicos, que buscamos la manera de generar recursos que hagan posible nuestra gestión en el municipio. Entonces, yo creo que se están generando medidas que están abriendo juego. Por eso yo creo que con mucha razón nuestro presidente dice a los actores económicos que la mayor conveniencia que tienen es apostar a la revolución, porque la revolución está abriendo espacios a nuevos escenarios. ¿Quién ha demostrado que está caducando el modelo económico en Venezuela, la guerra económica. Por ejemplo, ¿quién ha puesto en duda la capacidad productiva de la industria nacional? La revolución. La ha puesto este jaque que está montando el dólar paralelo, el juego de la inestabilidad, que es la que ha demostrado que el aparato productivo tenía deficiencias. Los que critican, por ejemplo, la distribución de alimentos CLAP, en esta crisis se ha demostrado que la distribución de los grandes supermercados era la correcta. Si tú hicieras un mapeo de Venezuela, te vas a dar cuenta que todos los grandes negocios de venta al detalle de alimentos estaban en las principales vías de tránsito, siempre vinculadas en torno a grandes urbanizaciones. Y donde habitaba el pueblo en su organización originaria, no hay abastecimiento alimentario. Eso es culpa de la revolución. Hubo un estudio que se hizo en el 94-95, por un organismo llamado Funda Caracas, en la época de Aristóbulo Alcalde. Hicieron una especie de cuadrícula, dividieron a Caracas en cuadritos. Y la zona más desasistida, el tema alimentario era precisamente Caricuado. O había mucha gente, pero no había supermercado. O había baja proporción con respecto a los habitantes. Y cuando tuvieron, ¿dónde estaba la máxima concentración de abastecimiento? En la Candelaria. ¿Quién dijo que ese sistema de abastecimiento era, era equitativo? Entonces, hoy día cuestionan una forma de trabajo cuando lo que había antes no resolvía, claro. lo que había un enfoque sesgado. Entonces, el presidente ha tomado medidas muy audaces, pero sobre todo creo que la principal audacia es que se ha dado la posibilidad de verlas en movimiento. No solamente las declaro, tomo medidas y las firmo para que se ejecuten, sino que las veo en desarrollo. Entonces me permite ver que en cada medida está el pueblo dibujado. Herminia, el presidente ha hecho innumerables llamados al diálogo. No ha sido fácil lograr sentar a voceros de la oposición que siempre han buscado esconderse, que si no era yo, que no me tomes una foto, pero ya es abierto eh, con la mediación del presidente de la República Dominicana, un grupo de cancilleres, se sentó la oposición, 
se firmó un preacuerdo de acuerdo a lo que nos dijo nuestro presidente de la República y nuestro ministro Jorge Rodríguez. Pero, ¿cuál es la visión que tiene Herminia García acerca del diálogo entre gobierno y oposición? Hace poco conmemorábamos un año más del 4 de febrero. En el 4 de febrero la juventud rebelde fue y tuvo que llegar a ese nivel porque no había opciones, no había posibilidades. Y sin embargo se hicieron responsables de sus actos, inició un gran ciclo político en el país. Luego de 20 años la revolución bolivariana sigue apostando por atender a los pobres, por trabajar por la gente, por cambiar la realidad política del país. Y los mismos actores contra los que se reveló la juventud militar del 4 de febrero son los que hoy se están sentando en una mesa de diálogo con la oportunidad que sí da la Revolución Bolivariana de, 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 de esgrimir nuestra diferencia. Y yo lo digo de esa manera y lo comienzo así porque es, es curioso. Son los mismos actores, son las mismas figuras, los mismos intereses económicos y aún cuando nosotros creemos que nos asiste la razón histórica, estamos convencidos de eso, entendemos que el país no es solo una voz, no somos solo nosotros que hoy gobernamos, no solo es la revolución bolivariana y quienes creemos en el proyecto político de Hugo Chávez que dirige Nicolás Maduro. Es también un sector de la población que no comparte nuestro proyecto y que tiene eh, diferencias marcadas con nosotros. Que además es Ahora, el juego democrático. Es el juego democrático, pero además es ahí la duda. El, el himno del Estado en Suárez, por ejemplo, eh, tiene una estrofa que dice y hoy tu gloria se funde en la paz. Hoy la gloria del presidente Nicolás Maduro es que le devolvió la paz al país. Es la gloria de la Asamblea Nacional Constituyente, es el éxito que ha tenido la Revolución Bolivariana y sus fuerzas patrióticas en esta coyuntura. Sería un logro también para el país, para la oposición, para la Revolución Bolivariana, que el diálogo de paz se convierta en la forma de dirimir nuestra diferencia, que podamos encontrarnos. Cuando elegimos un gobernador, un alcalde, lo elegimos para todos y todas. Una vez que claro. es electo por mayoría, aunque las mayorías son las que lo quieren, él gobierna para todos y todas. Ese es el deber ser. El presidente Nicolás Maduro ha trabajado para todas y todos los venezolanos. Creemos que la política tiene que también tener esa visión. Nuestros actores políticos, no solo el, los revolucionarios, la derecha, tiene también que entender que tiene que hacer lo que deseamos todos y todas. Y todos los venezolanos queremos superar las adversidades económicas. Todos los venezolanos queremos estabilizar la economía de nuestro país. Todos los venezolanos queremos que nuestro país recupere su actividad natural, su vida cotidiana, para que nuestros jóvenes eh, puedan sentir que aquí tienen futuro, que aquí tienen esperanza de progreso. Las familias que se dividen no necesariamente son los que piensan diferente al gobierno revolucionario. Son todas y todas las familias que sufren la partida de un hijo producto de un mensaje que constantemente actores políticos nacionales le han dado a nuestra juventud. No tienes esperanza, esto no se va a resolver porque no, ni, ni siquiera tenemos la capacidad de sentarnos a hablar de nuestras diferencias para juntos trabajar por el país. En este momento el presidente Maduro ha hecho la mejor demostración de estadista, de su nivel de estadista, de su nivel de capacidad. El Estado Mayor de la Revolución, la dirigencia de la Revolución está demostrando que por encima de cualquier particularidad, de cualquier idea, nosotros ponemos por encima el interés de todos y de todos los venezolanos y queremos recuperar el país de las adversidades económicas. El país maravilloso del que ellos hablan, al que ellos quieren volver, es el que construyó Hugo Chávez. El país de la calidad de vida, el país del acceso a la comida, el país de libre, de hambre, el país que estaba por el contrario combatiendo los malos hábitos alimenticios en contra de la obesidad. Ese no es el país que tenemos hoy, es producto de una guerra terrible contra nuestra economía. Y sin embargo, y reconociendo los errores que nos trajeron hasta aquí, estamos haciendo un gran esfuerzo por la unidad nacional, por el diálogo político, por garantizar que haya un acuerdo nacional donde los juegos, las reglas del juego, las acordemos todos y todas. Herminia, cuando uno oye hablar eh, a un joven, a una joven como tú en este caso, uno se da cuenta que el logro, el trabajo, la revolución está allí, está en ustedes, eh, que fueron formados en una generación de Chávez, son la generación Chávez. Y hoy en día el presidente Nicolás Maduro da muestras reales de confiar plenamente en ustedes. Yo me siento orgulloso de esta juventud que hoy en día ama su patria, que no se va del país, que se queda aquí a defender lo que nos pertenece, que es lo que Chávez nos dio. Yo te agradezco de verdad que hayas venido Muchísimas hoy gracias, a desenlace. Muchísimas gracias por estar aquí. Si usted quiere ver alguna parte de este programa o algún programa que ya hayamos transmitido anteriormente, 
suscríbase a nuestro canal de YouTube Desenlaces TV. Y los invito a una próxima entrega. Agradecido.